صباح الخير احبائي واعزائي من قناتكم قناه الملكه والامير سلام الرب يكون معكم امين النهارده اليوم كان يوم مفرح ومحزن في نفس الوقت عندنا بعض المواضيع الكتيره بالفيديو الحزن يخيم على منزل عائلة الطفل ريان طبعا واحنا عارفين ايه هو السبب عندنا موضوع تاني هنتكلم عنه برضو ان الرئيس السيسي يقوم بامر ببناء كنيسة بكل مجتمع عمراني تطوره الدولة وتقع على مساحة ألف ستة وخمسين متر وهنتكلم عن المواضيع التانية موضوع تاني الأقباط ماذا يحدث بالأقباط محاولات أثيوبيا للإستيلاء على دير السلطان القبطي نصبوا خيمة داخله الكمس أنطونيوس والحديث فيما بعد أول رد فعل من الرئيس السيسي بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال اللي لعب بكل جهد ولعب بكل أمانة وعمل إلا عليه وبزيادة هنبتدي بفيديو بتاعنا الحزن يخيم على منزل عائلة الطفل ريان <تصفيق> عرضت فضائية الغد اليوم الأحد مقطع فيديو يرصد لقطات من منزل الطفل ريان المغربي في أول أيام بعد وفاته أمس عقب خروجه من البئر الذي كان عالقا به لمدة خمسة أيام في مدينة شابشاون طبعا أجرت مراسلة القناة لقاءات مع والده وجدة ريان وجدته اللي كانوا بيظهر عليهم علامات الحزن على فراق ريان وقدمت جدة ريان الشكر لكل من ساهم في إنقاذ ريان أعلن التلفزيون المغربي وفاة الطفل ريان الذي سقط في بئر بمدينة شفشاون شمال البلاد وذلك نقلا عن بيان رسمي للديوان الملكي المغربي وجاء فيه كلمات مؤثرة عن الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وفته المنيا وقال البيان أن العهل المغربي أعرب عن أحر تعزي وأصدق مواساته لأفراد أسرة الفقيد كافة في هذا المصاب الأليم وقال أيضا أخرجت فرق الإسعاف المغربي الطفل ريان ليل السبت ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام وبقى من أعلن بيان للديوان الملكي وأصبح وفاة الطفل ريان السؤال الرئيسي لدى كثيرين من الذين تابعوا أحداث سقوط الطفل في البئر خصوصا وأن كل التصريحات ووسائل الإعلام المغربي أشارت إلى أن الطفل كان على قيد الحياة لكن هذا ما لم يحدث حين أخرج الطفل حيث أعلنت وفاته فور نقله بسيارة الإسعاف والطائرة الهليكوبتر وهذا وهو نقلا عن جريدتنا جريدة الوفد وجاءنا بيان آخر أمر الرئيس السيسي ببناء كنيسة بكل مجتمع عمراني تطوره الدولة تقع على مساحة 1056 متر قصة كنيسة العذراء مريم المصرية بأهلينا التي دشنها البابا تودروس ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك القرازة المركسية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية بأهلينا اتنين ونتعرف خلال السطور المقبلة على قصة هذه الكنيسة بنية الكنيسة بمشروع أهالينا اتنين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر ببناء كنيسة في كل مجتمع عمراني تتولى الدولة تتويره لإتاحة فرصة العبادة للجميع ثم عرض ملف الكنيسة على قداسة البابا تودروس الثاني والذي أبدأ رأيه وإعجابه بها 
وأعطاها اسم السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية بدأ بناؤها في عام 2019 ثم بدأت أعمال التشطيب في بها 2020 وشهدت صلاة أول قداسة بها في مارس 2021 ودشنت بيد قداسة البابا تودروس الثاني في 5 فبراير 2022 وتقع الكنيسة على مساحة 1056 متر مربع وتحتوي على صحني كنيسة بهم أربع مذبح ومبنى إداري من خمس طوابق ومبنى لمدارس الأحد حضانة وقاعة مناسبات الكنيسة تخدم الأسر المسيحية في مناطق أهالينا واحد وأهالينا اثنين وأهالينا ثلاثة وقباء بمدينة السلام وفي العزة شكر البابا الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة والهيئة الهندسية ورجال الشرطة وكل من ساهموا في بناء الكنيسة وشدد البابا على محبة الوطن أي الانتماء له والدفاع عنه وقال ومصر بلادنا متميزة ولها مكانة كبيرة في قلب الله ونريد أن تكون بلادنا أفضل بلد ونحن حاليا نسعى بشكل جماعي كمصريين كلنا نعمل لأجل مصر جديدة جمهورية جديدة وشيء رائع أن تهتم القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة العشوائيات وأن تحرص على وجود مسجد وكنيسة في كل مجتمع عمراني جديد وفق الله مصر وجعلها من أفضل البلاد على مستوى جميع العالم محاولات أسيوبيا في الاستيلاء على دير السلطان القبطي نصب خيمة داخله القمص أنطونيوس رفعهم علم أديس بابا أحزن لم نستعيد ما زال مختصب من الأحباش التفاصيل في محاولة الاستيلاء على دير المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية نصب الرهبان الأسيويين خيمة داخل دير السلطان بالقدس ورفعوا العلم الأسيوي وأكد سكرتير مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقدس القمص أنطونيوس الأورشليمي إزالة الخيمة التي نصبها الرهبان الأسيويين وأضاف في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية حيث تواصلنا بعدها تواصلنا بعدها مع وزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر في تل أبيب لمتابعة الموقف وبدورهم خاطبوا الخارجية الإسرائيلية لإنهاء تلك الأزمة وإزالة العالم العلم الأسيوي والخيمة لافتا دائما ما نشهد في هذه الأزمة في هذا الوقت من كل سنة حيث ينصب الرهبان الأسيويين الخيمة للصلاة داخلها وأمر جديد أيضا أنزل الغضب بقلوبنا وهو رفعهم العلم الأسيوي ليقولون إننا أصحاب هذا الدير وهذا عاري من الصحة وتوجهت الشرطة إلى هناك ورفعت العلم إلا أنهم في اليوم التالي وضعوا علما أكبر على الخيمة ولم تقم الشرطة بإزالته في هذه المرة ومؤخرا قالت أنباء أن المحكمة أعادت الدين للكنيسة القبطية وعلى أثر ذلك أصدرت بطريقية الأقباط الأرثوذكس بالقدس بيانا جاء فيه تنفي بطريقية الأقباط الأرثوذكس بالقدس ما تم تداوله في الأيام الأخيرة عن موضوع قرار المحكمة بإعادة دير السلطان للكنيسة القبطية ورفع العلم المصري على الدير ونوضح أن هناك قرار سابق للمحكمة الإسرائيلية مبادة تسليم الدير للكنيسة القبطية وذلك عام 1971 ولكن الجهات التنفيذية تم تنفيذ هذا القرار لدواعي أمنية على حد زعمهم ولذا فإن الدير مازال مختصب من الأحباش ولا جديد في هذا الأمر أما فيما يتعلق بالصورة المنتشرة فتم التقطها أمام السفارة المصرية في تل أبيب أثناء الانتخابات الرئاسية منذ ثلاث سنوات ولذا نرجو من جميع مسؤولي صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات تحر الدقة في مثل هذه الأخبار وعدم تداولها إلا بعد مراجعة الموقع الرسمي لبطريقية الكرسي الأرشين دير السلطان دير أسري للأقباط الأرثوذكس يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانا وكنيسة الملاك 
والممر الموصل من كنيسة هيلانا إلى سور كنيسة القيامة تبلغ مساحتها حوالي 1800 متر مربع وتقول رواية أن صلاح الدين الأيوبي عاد للأقباط بعد استيلاء الصليبيين عليه لذلك سمي باسم دير السلطان ولدير السلطان أهمية خاصة عند الأقباط لأنه طريقهم المباشر للوصول من دير ماري أنطونيوس حيث مقر البطريقية المصرية إلى كنيسة القيامة أصلح الله النزاعات بين المسيحيين وأرجع الله هذا الدير إلى المصريين خبر آخر وأخير وهو خبر أول رد فعل من الرئيس السيسي بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال علق الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لمباراة مصر والسنغال أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الأفريقية وقال وتابع السيسي لقد أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقة وشربتم بلادكم وأننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال وأضاف الرئيس ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز فما قدمتوه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله كما قال رئيسنا السيسي ويهني المنتخب بعد صعوده لنهائي أمم أفريقيا وسبق وهن الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني بعد فوزه على نظير الكاميروني وصعوده لنهائي كأس أمم أفريقيا معلقا أتوجه بخالص الثانية لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية وإنني أهني أبطال منتخبنا وجهازهم الفني أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين نقلا عن القيرة 24 شكرا لكم أحبائي وأعزائي وأتمنى أن تكون الأخبار سعيدة وموفقة لكم جميعا وأرجو اشتراككم في قناة قناة الملكة والأمير القناة التي تفخر بكل مشتركيها وتعتز بكل من يشاهدها لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين